திருச்சிட்டோம் ஆடும்பரிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய் தேடும் கயமாமுகனை செருவில் சாடும் தனியானை சகோதர பூழியர்கோனு பொழித்த புகழியர்கோன் கடல் போற்றி ஆழி மிசி கல் மிதப்பில் அணிந்த பிரா நடி போற்றி வாழி திரு நாவலூர் வன்தொண்டர் பதம் போற்றி ஊழிமலை திருவாதவூரர் திருத்தாள் போற்றி திருச்சிற்று தாயுமானவர் பொன்னடிகள் தான் மணிவது என்னால் திருச்சிற்றம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இருவா போற்றி ஏகம்பத்துரை இருந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணுரு ஆனாய் போற்றி பராய்த்துறை மேவிய வரனே போற்றி சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி அண்ணாமலை மண்ணா போற்றி கண்ணார முத கடலே போற்றி காவாய் கனக திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோஹர திருச்சிட்டம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக வழங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற திருமுகர்களினாலே சென்னை ஐசிய பருமிகு கமலவனர் சசங்கம் மிகச் சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொண்டு வருகிற நேரலை ஒளிபரப்பு தொடரில் தாய்மானவர் வாழ்வும் வாக்கும் என்கிற தலைப்பில் உடற்பொயுறவு என்கின்ற பகுதியினை நாம் தொடர்ந்து சிந்திக்கும் முகமாக இன்றைய தினம் முப்பத்தி ஆறாவது வெண்பாவை நாம் சிந்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டியிருக்கிறோம் தாய்மானவர் சன்மார்க்க நெறியிலே நின்று பேரானந்த பெருநிலையை இந்த மண்ணுலகிலேயே அனுபவித்தவர் சன்மார்க்கத்திலே நிற்பவர்களை அடிகள் என்று குறிப்பிடுவது வழக்கம் வாதவூர் அடிகள் அன்பிற்குரிய பல அருளாளர்கள் சன்மார்க்க நெறியிலே தாம் நிற்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அவருடைய அடிகள் அடிகளார் என்று சொல்லுவது வழக்கம் அவ அவனந்தான் நம்முடைய தாய்மானவரையும் தாய்மானவ அடிகளார் என்று நாம் குறிப்பிட்டோம் சன்மார்க்க நெறி குரு நெறி உரிய குரு வந்துவிட்டார் அவருக்கு அது மண்ணுலகில் நமக்கு நிதர்சனமாக தெரிந்தது மூணு குருவாக எழுந்தருளி அவருக்கு ஞான நிலையினை பக்குவம் உரச் செய்து வினைகள் அகற்றி பேரின்ப நிலை எய்துதற்குரிய நெறி வகுத்து தந்தவர் நம்முடைய மூணு குரு
அதிலே பல்வேறு நிலைகளே சுவாமிகள் பெற்றிருந்தார் குருசிட உறவிலே குருவானவர் போதித்த அந்த போதனையிலே நிற்கிற பொழுது ஏற்படுகின்ற சில பல இடர்பாடுகளை பற்றி நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார் மணிவாசக பெருமானும் திருப்பெருந்துறையிலே குருவாக தமக்கு வந்து உபதேசித்த பெருமான் சற்று காலம் கழித்து அவரை சந்திப்பதற்கு ஏதுவாக நலமலை தில்லை பொதுவெளியில் வரு என்று கூறிவிட்டு வருகின்றார் இடைப்பட்ட காலத்திலே அவரை பிரிந்த நாட்களிலே வினைக்கழிவுகள் பிராரத்த வினைக்கழிவுகள் நிகழ்கின்றன அப்பொழுது இந்த பிராரத்த வினைக்கழிவுகளை உடல் ஊழாய் கழித்தார் பெருமான் அவ்வாறு தான் நிகழும் அவர்களுக்கு அந்த உயிர் துன்பம் நிகழாது அதை இந்த பாடலிலே குறிப்பிடுகின்றார் தாய்மொழி ஏதுக்கு உட சுமை கொண்டேன் இருந்தேன் ஐயனே ஏதுக்கு உடற் சுமை கொண்டேன் இருந்தேன் ஐயனே அருள் தாயே மோன அருள் தாயே ஆதிக்க மோன அருள் தாயே ஐயனே ஆதிக்க மோன அருள் தாயே சோதியாமண்ண நிர்விகற்ப ஆனந்த நிட்டையிலே பின்னமரன் இல்லாத பின் ஏதுக்கு உடற் சுமை கொண்டேன் இருந்தேன் நிர்விகற்ப ஆனந்த நிட்டையிலே பின்னமர நில்லாத பின் ஏதுக்கு உடற் சுமை கொண்டேன் இருந்தேன் இது பூட்டு விற்பொருள் கோள் அணி என்று சொல்வார் வெள்ள பூட்டுறது மாதிரி கடைசி இதை எடுத்துக்கொண்டு முதல்ல பூட்டணும் வில்லு வந்து இந்த எண்டை அந்த எண்டை கயிறில் நாலில் இணைப்பது போல இரு முனைகளையும் இணைப்பது போல தொடக்கத்தையும் நிறைவையும் இணைக்கணும் பொருள் கொள்வதற்காக பூட்டு விற்பொருள் கோள் அப்படின்னு பேர் இலக்கணத்தில் ஐயானே ஆதிக்க மூன அருள் தாயே சோதியாம் நிர்விகற்ப ஆனந்த நிட்டையிலே பின்னமரன் இல்லாத பின் எதுக்கு உடல் எதுக்கு உடல் சுமை எதுக்கு நில்லாத பின் எதுக்கு உடற் சுமை அதை கொண்டு இருந்தேன் அதை கொண்டு ஏன் இருந்தேன் அதை கொண்டேன் இருந்தேன் அறிஞர்கள் பல்வேறு விதமாக அதை பிரித்து பொருள் கொள்ளுகிறார்கள் அப்படி அதுக்கு வாய்ப்பாக அது இருக்கு ஏதுக்கு உடற் சுமை கொண்டேன் இருந்தேன் உடற் சுமை கொண்டேன் ஏதுக்கு இருந்தேன் உடற் சுமை கொண்டு ஏதுக்கு ஏன் இருந்தேன் கொண்டேன் இருந்தேனே கொண்டு ஏன் இருந்தேன்னு பிரிக்கலாம் எப்படி பிரித்தாலும் பொருளை மாற்றி சொல்லாமல் அடிப்படை பொருளை உணர்ந்து குருவாக அழைக்கிறார் ஆதிக்க மோன அருள் தாயே மோனம் வந்து ஆதிக்க மோனம்னு உரிமை பற்றி வந்த மோனம் அது அது ரொம்ப தாய்மானவர் சொல்லுகிற பொழுது 
இந்த மூலத்தை ஓட்டேந்து உரிமை பற்றி பெற்றேன் வெள்ளை கொடுத்து வாங்கினேங்கிற எப்போ உரிமை வரும் உங்களுக்கு ஒரு பொருள் உரிமை கிடைக்கிறதுன்னு சொன்னால் எப்படி அது நீங்கள் யூ மஸ்ட் ஹவ் பர்ச்சஸ் டீச் சும்மா கொடுத்தா உரிமைன்னு சொல்ல முடியும் என்னமா கொடுத்துருக்காங்க என்னமா கொடுத்தது அதுக்கு உரிமைன்னு சொல்ல முடியாது உரிமை ஆதிக்கம்னா உரிமைன்னு அர்த்தம் உரிமை பற்றி வருவது ஆதிக்கம் ஆதிக்கமோன அருள் தாயே ஆதிக்க மூலத்தை அருளிய தாயேன்னு கூப்பிடுறார் ஆதிக்க மூலம் என்றால் உரிமை பற்றி மூலத்தை அருளினார் இப்ப மூலத்தை ஃப்ரீயா கொடுக்கல சும்மா வந்து கொடுத்துட்டு போறாங்க அதுக்குரிய காஸ்டை பே பண்ணியிருக்காரு தாய்மணர் சொல்ற ஆதிக்க மூலம் மூலம் ஆதிக்க மூலம் அதை அருளினாய் ஆதிக்கம் எப்படி வந்தது அதுக்கு ஒரு பொருளை நான் ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் எனக்கு உரிமை பற்றி தான் நான் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியும் இல்லையா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை என்ஜாய் பண்ணணும்னா பேசிக் ரைட்ஸ் இருக்கணும் சட்டம் ரைட்ஸே இல்லாமல் அனுபவிக்கிறதுலாம் நிறைய உண்டு அது கொடுங்க அதை பற்றி பேசல ஒரு பொருளை ஒரு 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 சொத்தை அனுபவிக்கணும்னா அதுக்கு அந்த உரிமை செய்வதற்கு உரிமை இருந்தால் தான் அதை ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு இவர் சொல்ற மோனத்தை ஆதிக்கம் செலுத்துகிறேன் ஆதிக்க உரிமை பற்றி வந்தது மோனம் அதை அருளி நாய் என்று குறிப்பிடுகிறார் ஆதிக்கம் உரிமை பற்றி எப்படி வந்து எப்படி வேலைக்கு வாங்கினாராம் ஆதிக்கம் மோனம்னு சும்மா வரல உரிமை பற்றி நான் பேசுகிறேன் இந்த மோனம் எனக்கு உரிமை இருக்கிறது உங்களிடம் இருந்து பெற்றது காரணம் என்னன்னா அதுக்குரிய விலையை கொடுத்த என்ன விலை உடல் பொருள் ஆவி மூணையும் கொடுத்த நீங்க மோனத்தை கொடுத்தீங்க அதெல்லாம் என்ன கொடுக்கணும் உடல் தரணும் பொருள் தரணும் ஆவி தரணும் மூன்றையும் உடல் பொருள் கூட அவர் கொடுத்தது தான் ஆவி உயிரை தரணும் தன்னுடைய உயிரை அவருக்கே கொடுக்கணும் ஆவி தருதுன்னா என்னது அது உயிர் எப்படி தருது அப்படின்னா உயிருடைய இச்சை ஞானம் கிரியை என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றையும் இறைவன் வசம் ஒப்படைத்து அதுதான் இறைவனர் உயிரை தருவது இந்த மூணையும் கொடுத்து ஒன்றையும் மோனத்தை வாங்கினேன் ஆதிக்க மோனம் அருள் தாயே அருளி நாயே அருள் தாயே அருளுகின்ற தாயேன்னு கூப்பிடுறார் குருவ தாயேன்னு கூப்பிடுறார் ஏன்னா ஏன் குரு தாய் அப்படின்னா அருளை தாய் என்று சொல்வார்கள் சிவம் வந்து அருள் நிலையில தாய் அம்பாளுங்கிறது என்ன சிவத்தோட அருள் சிவத்தோட கருணை அதனால அருள் நிலையில வருகிறவர் குரு குருவருள் அதனால குருவை தாயே என்று சொல்லுகிறார் தாயருள் ஆனந்த நிலை வந்து தந்தை சிவம் அது அதனால குருவை வந்து தாயே என்று குறிப்பிட்டு தாயருள் குருவருள் எல்லாம் ஒண்ணுதான் அன்னையருள் குருவருள் தாயருள் எல்லாமே ஒண்ணுதான் வடிவம் எடுத்துட்டு வந்த தாய் சிவனுக்கு ஏது வடிவம் சிவனுக்கு வடிவமே கிடையாது வடிவமற்றவ நபர் வடிவம் கொண்டு வந்ததுன்னா அது தட்சிணாமூர்த்தியா இருந்தாலும் சரி பிக்ஷாடனா இருந்தாலும் சரி அது சோமாஸ்கந்திரா இருந்தாலும் சரி அது நடராஜர் எல்லாமே தாய் தான் தாயோட வடிவம் தான் நமக்கு இந்த உடம்பு யார் கொடுத்தா தாய் தானே கொடுத்தா அது போல சிவபெருமானுக்கு திருமேனி எங்க இருந்து வரும்னா திருவருள் இருந்து வரும் திருவருள் திருமேனியாக போன்றது அதனால குருவாக வருகிறவர் தாய் குருவை தாய் என்று அழைக்கிறோம் நமக்கே இப்ப அவர் தாயும் ஆனவர்ல என்ன பொருள்னா அவர் குருவும் ஆனவர் சிவமும் ஆனவர் தாயும் ஆனவர் என்று சொல்லுகிற பொழுது அதுக்கு ஒரு நம்ம கதை சொல்றோம் ரைட்டு அதுக்கு ஒரு செட்டி பெண் மருத்துவம் அதுல சரி அது சாமி தாய் என்ன தந்தை என்ன எல்லா உறவும் அவர் தான் நமக்கு 
ஆனா இந்த இடத்துல தாயும் ஆனவர் என்கிற பொருள் அவர் குருமா வருவார் சிவமே குரு குருவே சிவமேல கூறின நந்தி என்று சொல்வது போல குருதான் சிவன்தான் குருவாக வருகிறது அதனால அவர் குருவுமா வருவாரு அப்புறம் சிவமா இருந்து ஆனந்தம் தருவார் குருவாக வந்து அருள் தருகிறார் சிவமாக நின்று ஆனந்தம் தருகிறார் குருவாக வந்து அருள் தருகிற காரணத்தினாலே குருவருள் திருவருள் என்பதனாலே அது தாய் என்று சொல்லப்படும் எனவே தாயுமானவர் என்றால் அவரே குருவாகவும் வருகிறவர்னு அர்த்தம் அதான் தாயுமானவருக்கு அர்த்தம் அதை இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் அந்த அந்த பொருளை இங்கே புரிந்து கொள்ளும் மண்டமாக அருள் செய்கின்றார் ஆதிக்கமோன அருள் தாயே சோதியாம் மன்ன இதான் வந்து அந்த ஆனந்த நிலை சோதியாம் மன்ன மன்னனே அரசனே என்று அழைக்கிறார் பிரகாசமான அந்த திருவருள் நிலையிலே கிடைக்கின்ற ஆனந்த ஒளி நிலை அருள் பெரும் சோதி அருள் அருள் பெரும் சோதி அதனுடைய திருவருள் தனிப்பெரும் கருணை அருள் பெரும் சோதி அது ஆனந்த நிலை தனிப்பெரும் கருணை அது அருள் நிலை அதனாலதான் அருளினால் பெறுகின்ற பெரும் சோதியாக விளங்குவது இது கருணையினால் தானே இந்த உடம்பை கொடுத்தது ஏதுக்கு உடற் சுமை கொண்டேன் இருந்தே ஐயனே ஆதிக்கமோன அருள் தாயே சோதியாம் மண்ண ஐயனே ஆதிக்கமோன அருள் தாயே ஐயன் ஐயா ஐயன் எல்லாமே குருவை குறிக்கிற சொற்கள் தாயாக வந்த குருவே குருவே தாயே மன்னனே என்றெல்லாம் பல்வேறு விதமாக சிவம் தன்னோடு கொள்கின்ற உறவு பற்றி பேசுகிறார் சிவம் தன் நம்ம உயிர்களோடு கொள்கிற உறவுகள் அதனை தெளிவுபடுத்தும் விதமாக ஏதுக்கு உடற் சுமை கொண்டேன் இருந்தேன் ஐயனே ஆனந்த நிட்டையிலே நிர்விகற்ப ஆனந்த நிட்டையிலே பின்னமரன் இல்லாத பின் ஏதுக்கு உடல் சுமை கொண்டேன் இருந்தேன் உடல் உயிருக்கு ரொம்ப ஆரம்ப காலத்தில் தேவைப்படுகின்ற ஒன்று உடல் ஆனால் அது சுமையாகி போகிறது இல்லையா சுமையாக போயிடும் உறவு முதல்ல சுகமாக இருக்கும் அப்புறம் சுமையாகிடும் எல்லா உறவும் முதல்ல கொஞ்சம் சுகமாக இருக்கும் ஐயா ஆஃபீஸுக்கு போய் ரெண்டு தடவை பேசுகிறாரு மனைவியோட என்னம்மா சாப்பிட்டியா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க மத்தியானம் ஒரு தடவை என்னம்மா சாப்பிட்டியா என்ன பண்ணுற சாயந்தரம் ஒரு தடவை என்னம்மா சாப்பிட்டியா கிளம்பிட்டேன் பேசுகிறேன் அடிக்கடி பேசுகிறேன் அப்போ சுகமாக இருக்குது உறவு கல்யாணம் புதுசுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மாவை கேட்டால் தான் தெரியும் போனால் போய் சேர்ந்துன்னு ஒரு ஃபோன் பண்ண மாட்டேங்குது என்னப்போ ஃபோன் பண்ணலன்னு தெரியாது நான் போயிட்டேன் அப்போ எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை பேசுவார் நாலு தடவை பேசுவார் இப்போ எல்லாம் நம்ம பேசுகிறா கூட பிஸி பிஸின்னு வருது யாரோட பேசுகிறாரு சுமையாக போச்சு கண்கூட பார்க்குறது தானே நான் அதுக்காக சொன்னேன் கண்கூட பார்க்கறது இது எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு டு சைட் தி எக்ஸாம்பிள் ஷெல் ஹேவ் டு கோ எல் சார் இங்கே தான் இருக்க நம்ம வாழ்க்கையிலே தான் நமக்கு உதாரணங்கள் ரெட்டே புலவர்கள்னு இருந்தாங்க ரொம்ப தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ரெட்டே புலவர்கள் அதில் ஒருத்தர் பேர் முதுசூரியர் பேர் ஒருத்தர் பேர் இளஞ்சூரியர் பதினாலாம் நூற்றாண்டு சேர்ந்தவங்க அவங்க சோழ நாடு தான் அவங்க காலத்தில் சோழ நாட்டையும் சேர்த்து சேர மன்ன ஆண்டு கொண்டு இருந்தான்னு நினைக்கிறேன் பதினாலாம் நூற்றாண்டில் சேர மன்னர் கை ஓங்கி இருந்தது சோழ நாட்டையும் அவங்க தான் ஆண்டு கொண்டு இருந்தாங்க 
பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் ஃபாலோ சோழா எம்பயர் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் பதினஞ்சு எல்லாம் ராயல் ஆட்சி வந்துருச்சு பதினஞ்சு விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் வந்துருச்சு இந்த பதினாலாம் நூற்றாண்டில் இந்த ரெட்டை புலவர் பெண் இந்த ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் அத்த மகன் இன்னொருத்தர் மாம மகன் அத்த மகன் மாம மகன் செங்குந்தர் புலம் அப்போ வரபதி ஆட்கொண்டான்னு ஒரு சேர பண்ண அவன் ஆட்சி காலத்தில் இருந்தவர் பாட்டில் எங்கேயோ நடுவில் குறிப்பிடுறாங்க அதனால தான் இந்த வரலாற்றில் அதை சொல்கிறாங்க இதில் என்ன விசேஷம்னு கேட்டால் அத்த மகன் குருடு மாமன் மகன் முடம் கால்கிடையாது ஒருத்தருக்கு கால் கிடையாது ஒருத்தருக்கு கண்ணு கிடையாது கண் இல்லாதவர் நடக்க முடியும் கால் இல்லாதவர் பார்க்க முடியும் ரெண்டு பேருக்கு தமிழ் மேலே ரொம்ப ஆர்வம் அவங்க என்ன நினச்சாங்க நம்ம ஊர் ஊராக போய் தமிழ் பாடினா என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்துலலாம் புலவர்கள் என்பவர்கள் ஊர் ஊராக போய் மன்னர்களை பாடி பொருள் கிட்டுவாங்க ஒரே ஊரில் உட்காந்து யார் வந்து பாட்டுவாங்க இவங்க தான் போய் விற்கணும் அந்த பாட்டை விற்று அவன் எதாவது கொடுத்தானே அதை வச்சு சாப்பிடுவாங்க ரெண்டு பேர் வேறு தொழில் செஞ்சு சம்பாதிக்க முடியாது ஏன்னா இவருக்கு கண் தெரியும் கால் கிடையாது அந்த மாமன் மகனுக்கு அத்த மகனுக்கு கண் கிடையாது ஆனால் நடப்பார் என்ன பண்ணார் இந்த குருடரு தோல் மேலே இந்த கண் தெரிஞ்ச முடவர் ஏறிக்குவார் அவர் தோல் மேலே இவர் ஏறிக்குவார் கண்ணு தெரிஞ்சவர் தோல் மேலே ஏறிக்கிட்டு கண்ணு தெரியாதவரை நடக்க சொல்லுவார் ஏன்னா அவருக்கு தான் கால் இருக்கு நடந்து போகும்போது வழி சொல்வார் இப்படி போ அப்படி போ அந்த பக்கம் திரும்பு இந்த பக்கம் கல் வருது இப்படின்னு ஒரு டைரக்ஷனாக அவர் கண் தெரியாது இல்லை கால் இருக்கு அவருக்கு இவர் மேலே உங்கள் கதைச்சு சொல்லுவார் அவரை இவர் சுமந்துட்டு போவார் சுமந்துட்டு போகிறவருக்கு இவர் வழி சொல்லிகிட்டே போவார் இவங்க நிறைய கலமுகம் பாடுறதுல ரொம்ப பெரிய சிறப்பு இவர் அதில் எப்படி பாடுவாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு நியதி இந்த முடவர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு பாட்டை ஆரம்பித்து வைப்பார் அதாவது கண்ணு தெரிஞ்சவர் பாட்டை ஆரம்பித்து வைப்பார் கண்ணு தெரியாதவர் பாட்டை முடிச்சு வைப்பார் அவர் நடந்து போகிறார் கண்டு தெரிஞ்சவர் தான் முதல்ல பாட ஆரம்பிப்பார் முதல் பாதியை அவர் பாடுவார் பிற்பாதியை இவர் பாடுவார் இப்படி இவர் பாட்டை முழுசாக பாடி முடிப்பாங்க ரெண்டு பேரும் பாதி பாதியாக பாடி முடிப்பாங்க குன்றும் குழிகும் குறுகி வழி நடந்து சென்று திரிவதென்றும் தீராதோ குன்றும் குழியுமாக நடந்து அவர் நடந்து போனாலும் கண்டு தெரியாது இல்லை இவர் சொல்கிறதுக்குள்ளேயே பாதி இந்த கல்லில் முட்டிடுவார் அவரும் சேர்ந்து இவரும் சேர்ந்து ஆடுவாங்க அதனால் அவர் சொல்கிறாரு இந்த கண்ணு தெரிஞ்சவர் சொன்னார் நல்லா பண் நடந்தோ பாடும குன்றும் குழிக்கும் குறுகி வழி நடந்து சென்று திரிவது என்றும் தீராதோ இப்படி திரிஞ்சிட்டு இருக்கிறமே இது என்றைக்கு திரும்ப நம்மளை உட்கார வச்சு யாரும் சாப்பாடு போடுவாங்க நமக்கே இப்படி வந்து அலைஞ்சி திரிகிற மாதிரி ஒரு கதி வச்சாங்க கடவுள் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு இந்த முடவர் அழகாக அடுத்தவரையை பாடி பதில் சொல்கிறார் அது ஏன் தெரியுமாது காரணம் என்ன தெரியுமா ஒன்றும் கொடாதானே காவென்றும் கோவென்றும் கூறின் இடாதோ நமக்கு இவ்விடர் தகுதி இல்லாதவனை எல்லாம் நாம் பாடினா தமிழ் நம்மளை தண்டிக்காதா தமிழை கொண்டு தானே தகுதி கொடுக்காதவனை போய் நீ காப்பாத்து நீ அரசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தமையே புழந்தி செய் பேசினும் சாந்தியனும் தொண்ட தருகில பொய் மையாளரை பாடாதி எந்த புகழூர் வாடும் இன் புலவீர்கள் இம்மையே தரும் சோறும் கூரையும் எதெல்லாம் இடர் கடலுமாம் அம்மையே சிவலோகமாழ்வதை யாதுமை யுறவில்லையே தேவரம் சுந்தர தேவரம் முடிக்கிலாதவனை வீமனே விரல் விஷயனே கொடுக்கிலாதவனை பாரி என்றும் 
கொடுக்காதவனை பாரி பார்த்தா நோஞ்சா மாதிரி இருக்கிறான் அவனை போய் பீமன்னு இப்படியெல்லாம் பொய் சொல்லி பாடினா தமிழ் நம்மளை தண்டிக்காதான்னு கேட்டார் அதனால தான் இந்த மாதிரி நமக்கு கேத்தீங்கன்னு அவருக்கு வீதி பாட்டை பாடி முடித்தார் சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதுக்கு இந்த ரெட்டைய புலவர்களை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம்னு கேட்டால் இந்த ரெட்டை புலவர்களை வச்சு ஒரு செய்தி நமக்கு தெளிவாக பழமையான சைவ சித்தாந்தத்தில் இது சொல்லுவார்கள் என்னன்னு கேட்டால் இந்த கண் தெரிஞ்சு நடக்க முடியாதவன் இருக்கிறானே அவன் தான் உயிர் இந்த கண் தெரியாமல் கால் இருக்கிறான் பாருங்க அவன் தான் உடல் இந்த உடல் தெரியும் ஆனால் கண் தெரியாது உள்ளே இருக்கிற உயிருக்கு கண் தெரியும் ஆனால் தானாக போக முடியாது அதுக்கு ஒரு உடம்பு இருந்தால் தான் அது போக முடியும் இந்த ரெட்டையர் உங்கதான் இப்படி போ அப்படி போன்னு சொல்றதுக்குள்ளேயே இது காடு மேடு பள்ளம் எல்லாம் உளுந்து எழுந்துருச்சு அந்த துன்பத்தை எல்லாம் உயிர் அனுபவம் உயிரை உடம்பு சுமந்து கொண்டிருந்த காலம் போய் உயிருக்கு உடம்பு சுமையாக போகிவிடும் அந்த உடம்பு சுமையை அது சுமந்து கொண்டு இருக்கும் எதற்காக இந்த உடலை இந்த உயிர் சுமக்க வேண்டும் நல்ல யோசனை பண்ணி பார்த்தோம்னா உடம்பு என்பது உயிருக்கு ஒரு சுமை அதை அதை நம்ம ரொம்ப கண்ணாடி முன்னாடி பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்கோம்னு வச்சுங்க அது வேறு விஷயம் விவரம் தெரியாததுனால ரசிச்சுட்டு இருக்கோம் பட்டணத்தார் சொன்னார் உடம்புங்கிறது உயிருக்கு வந்த புண்ணு அப்படின்னா உயிருக்கு வந்த புண் இது அதுக்குரிய மருந்து எதுன்னாரு திருவற்றியூர் மண் அப்படின்னா உடம்பு உயிருக்கு வந்த புண்ணு அதுக்குரிய மருந்து திருவற்றியூர் மண் அப்படின்னாரு மண்ணே போதும்னா திருவற்றியூர் அவ்வளோ புனிதத்தார் புற்றியூர் மணலெல்லாம் சிவலிங்கம் அப்படி ஒரு நிலை ஆரம்பத்தில் துணையாக இருந்த அந்த உடம்பானது தொடக்க காலத்திலே உயிருக்கு பல்வேறு விதமாக அந்த துணையை செய்து கொண்டு வந்தது அப்ப நடக்கிறது தான் கற்றல் கேட்ட 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 பொருளை சிந்தித்தல் இதற்கெல்லாம் அந்த உடம்பு துணையாக இருக்க வேண்டும் கேட்டு சிந்தித்து பிறகு தெளிதல் இந்த தெளிந்த பிறகு தெளிந்த பொருளோடு ஒன்ற வேண்டும் ஒன்றி நிற்கிற அந்த நேரத்திலே உடம்பினுடைய பங்கு என்ன அதுதான் பிரச்சனை ஒன்றி நிற்கிற பொழுது அந்த உடம்பினுடைய பங்கு என்ன அதைத்தான் குறிப்பிடுகிறார் சாமி குறிப்பிடுகின்றார் ஆனந்த நிட்டையிலே பின்னமரன் இல்லாத பின் பின்னமரன் இத வந்து நம்ம ஆனந்த நிர்விகற்ப ஆனந்த நிட்டைங்கிறத நாம கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிஷ்டைன்னா என்னன்னு உங்களுக்கு சொன்னேன் எந்த பொருளை தெளிந்து கொள்ளுதோமோ அந்த பொருளோடு ஒன்று நிற்பது தான் நிஷ்டை நிஷ்டைன்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது சாமி நிஷ்டையில் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் சாமி இப்போ தெளிந்த பொருளோடு ஒன்றி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் எந்த பொருள் என்று தெரிந்த பிறகு தெரிந்த பொருளுக்கு மனமொழிமை இச்சைங்கான கிரிகை எல்லாவற்றையும் சமர்ப்பித்து அந்த பொருளோடையே ஒன்றி நிற்பது தான் நிட்டை அந்த நிட்டை நிகழ்கிற பொழுது அது எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லுகிற பொழுது மித்த எல்லாமே அத்தனையும் பொருள் இழந்து போய் இது ஒன்றே பொருளாக இருக்கும் அதுதான் நிர்வீகற்போம் மணிவாசகர் ஒரு பாட்டு சொல்றார் ரொம்ப அருமையா ஒரு பாட்டு சொல்றார் அரிசிய பத்தி ஒற்ற ஆக்கையின் ஒரு பொருள் நறுமலர் எழுத்தரு நாற்றம் போல் பற்றல்லாவதோர் நிலையிலா பரம் பொருள் அப்பொருள் பாராதே உற்ற ஆக்கையின் ஒரு பொருள் நறுமலர் எழுதரு நாற்றம் போல் பற்றலாவதோர் 
நிலையிலா பரம் பொருள் அப்பொருள் ஒரு பொருள் சொல்றாரு உற்றாக்கையின் ஒரு பொருள் நறுமலர்கெழுதல் நாற்றம் போல் பற்றலாவதோர் நிலையிலா பரம் பொருள் அப்பொருள் இந்த மூணாவது சொல்லுகிற பொருள் இரண்டாவதா சொல்லுகிற பரம்பொருள் முதல்ல சொல்லுகிற ஒரு பொருள் எல்லாம் ஒரே பொருள் தான் எல்லாம் ஒரே பொருள் தான் உற்ற ஆக்கையின் ஒரு பொருள் நறுமலர்கெழுத்தரு நாற்றம் போல் பற்றலாவதோர் நிலையிலா பரம்பொருள் அப்பொருள் பாராதே பெற்றபா பெற்ற பயனது நுகர்ந்திடும் பித்தர் சொல் தெளியாமே அத்தன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிக்க அதிசயம் கண்டாமே எவ்வளவு பொருளை எடுத்து இந்த ஒரு பாட்டுல தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறார் மணிவாசகர் பார்க்கிற பொழுது டைனமிட் மாதிரி இருக்குது அந்த பாட்டு போட்டு அப்படி திணிச்சு வச்சிருக்கார் இது கழட்டுறதுக்கே நமக்கு நம்ம பாடு கழட்டு போது உற்ற ஆக்கையின் ஒரு பொருள் ஒரு பாட்டுக்கு இந்த ததிகணத்தோம் அப்படின்னா திருவாசகத்துக்கு அந்த பாடல்கள் எல்லாம் என்னென்ன சொல்ல முடியும் அதாவது திருவாசக பாட்டு வந்து அது உணர்வு நிலையில அவர் பாட்ட பாட்டு நம்ம அடிக்கடி சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா உணர்வு வெறும் பொருள் தெரிந்து ஒழுகிறதுக்கு பதிலாக உணர்வு பூர்வமாக அதனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் உற்ற ஆக்கை என்ன உற்ற ஆக்கை வந்து சேர்ந்த ஆக்கை அது நம்ம என்ன போய் கேட்டோமா என்ன அது அது வந்து உற்றது எதனால் உற்றது வினையினால் உற்றது வினையினால் வந்து உற்ற ஆக்கையின் அது உள்ள ஆக்கையின் உற்ற ஆக்கையில் உற்ற உயிரில் ஒரு பொருள் அதை சேர்த்துக்கணும் அதான் ஆக்கையில் ஒரு பொருள்னாலும் கூட உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உருகின்ற பொருள் பாருங்க நல்லா அது உற்ற ஆக்கை ஒரு பொருள் உருதல் உருமாறு செய்தல் உற்றது உருதல் ரெண்டுக்கும் தமிழ வேறுபாடு உண்டு ஒன்று தன்மினை இன்னொரு பிறவினை உடம்பு வந்து நமக்கு உற்றது அதாவது கொடுக்க வந்தது உரு பொருள்ங்கிறது அதுவா போய் உட்கார்ந்தது அதை யாரு கம்பேர் பண்ணது அது போய் தானா அதுல உயிருக்கு உயிராக விளங்குகின்ற சிவம் அந்த உயிரை கொண்டவர் உடலிலே பொறுத்துகின்ற பொழுது அந்த உயிருக்குள்ள தானும் இருந்திருக்கு அதான் இங்க நாம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்ப உற்ற ஆக்கையில் உற்ற ஆன்மாவில் ஒரு பொருள் உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருள் அப்படின்னு தான் அதை எடுத்துக்கணும் நம்ம உற்ற ஆக்கை என்று சொன்னால் உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சிவம் அப்படிங்கிறத விட உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சிவம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டார் அது எப்படி தெரியுதுன்னு கேட்டார் எப்படி தெரியும்னா நறுமலர் எழுதரு நாற்றம் போல பற்றலாவதோ நிலையிலா பரம் பொருள் அப்பொருள் பாராதே பெற்றபா பெற்ற பயனது நுகர்ந்திடும் அப்ப உடம்பு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உடம்பை இருவேறு நிலைகள்ல ஒன்று பார்த்தார் ஒருத்தர் பார்க்கிறவங்க வந்து பித்தர் அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா பெற்றவா பெற்ற பயனது நுகர்ந்திடும் பித்தர் அப்படின்ன மணிவாசகர் பெற்றவா பெற்ற பயன பெற்ற பயன் பெற்றவா நுகர்ந்திடும் அப்படின்னு அதை கொஞ்சம் மாற்றி போட்டுக்கணும் உடம்பை பெற்ற பிறகு உடம்பிற்கு வருகின்ற வினைகளை பயன்களை அனுபவித்து தீர்த்து அனுபவிக்க வேண்டும் நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும் நல்லது வந்து சந்தோஷம் மாதிரி கெட்டது வந்து அனுபவி என்றெல்லாம் அந்த வினைகளை அனுபவிக்கிற அந்த நிலைகளாக இந்த உடம்பை சொல்லுகிறவர்கள் சமணர்கள் அப்படிதான் சொல்றாங்க பௌத்தர்கள் அப்படிதான் சொல்றாங்க நான்கு பூதங்களால் வந்த உடம்பு இதுல வருகிற வினைப்பயன்களை இது தூக்க வேண்டும் அதுக்குதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுகிறார்கள் 
துய்ப்பதற்காக வந்த உடம்பு பெற்றவா பெற்ற பயனது நுகர்ந்திடும் பெற்ற பயன் பெற்றவா நுகர்ந்திடும் அதுங்கிறது வேண்டாம் பகுதி பொருள் விதியும் வந்தத பெற்ற பயன் இந்த உடம்பை பெற்ற பயன் என்னன்னு கேட்டா பெற்றவா நுகர்ந்திடும் ஆனா அதுக்கு ஒரு படி மேல போய் சைவம் ஒண்ணு சொல்லுகிறது அதை தாண்டி போய் இந்த உடம்பால் பெற வேண்டிய பயன் பயன் வேறு பயன் இந்த உடம்பால் பெறக்கூடிய பயன் ஒன்று உண்டு என்று உணர்ந்து கொள்ளுதல் இருக்கிறதே அதை நமக்கு சொல்லுகிறவர்கள் தான் அருளாளர்கள் எனவே இந்த உலகத்தில் பித்தர்களும் உண்டு அருளாளர்களும் உண்டு பித்தர்களும் பேசுறாங்க அருளாளரும் பேசுறாங்க அவங்களும் அவங்க பக்கம் நியாயத்தை சொல்றாங்க இவங்களும் உங்க பக்கம் நியாயத்தை சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு நியாயங்களையும் சீர்தூக்கி பார்க்கிற பொழுது இந்த உடம்பு என்பது வினைகளை அனுபவிக்க வந்ததா அல்லது அதிகம் தாண்டி போய் அது வேறு பயனை தரக்கூடிய வல்லதா என்று நாம் பார்க்கணும் இத நமக்கு தெளிவுபடுத்தி இந்த உடம்பு வினைகளை அனுபவிக்கத்தான் வந்தது வினைகளை அனுபவித்துத்தான் தீர வேண்டும் என்று சொல்லுகிற நிலை இருந்தாலும் அதை தாண்டி போய் இந்த உடம்பால் பெற வேண்டிய பயன் ஒன்று உண்டு அது என்ன என்று கேட்டால் உற்ற ஆக்கையில் உரு பொருள் ஒன்று உண்டு அது நறுமலர் எழுதறு நாற்றம் போல உயிரானது பக்குவம் பெறுகிற பொழுது அந்த உயிருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சிவமானது வெளிப்பட்டு விளங்கும் எவ்வாறு மலரிலே மனமானது வெளிப்படுகிறதோ அப்படி உயிரிலே சிவமானது வெளிப்படும் மனம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நறுமணம் மலரை பற்றித்தான் அறிந்து கொள்ள முடியுமே தவிர தனியாக அறிந்து கொள்ள முடியாது அது போல உயிரை பற்றித்தான் சிவத்தை அறிந்து கொள்ள முடியுமே தவிர உயிர் தனக்கு வேறாக சிவத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாது இதை உணர்த்துவதுதான் இந்த உடம்பு என்று கூறுகிறார் அதைத்தான் இங்கேயும் நம்ம தாய்மானவரும் அதை குறிப்பிடுது நிட்டை என்பது என்ன பொருளில் மலரிலே மனத்தை நுகர்கின்ற அந்த நிலை இருக்கிறதே அதைத்தான் நிர்விகற்ப ஆனந்த நிட்டை என்று சொல்லப்படும் மலர் தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மனத்தை அந்த வாசனையை பக்குவ காலத்திலே வெளிப்பட்டும் தானும் நுகர்வது போல அதை நுகர்ந்து கொண்டிருந்தது இந்த நிர்விகற்ப நிலைக்கு இந்த உடம்பானது ஆன்மாவானது உடம்பானது இரண்டுமே இணைந்து நின்று உடம்பை பயன்படுத்தி கொண்ட இந்த ஆன்மா உரிய அந்த பக்குவத்தை பெறுவதற்கு உடம்பை பயன்படுத்தி கொண்டு கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைகளுக்கெல்லாம் இந்த உடம்பு தேவைப்பட்டு ஆனந்த நிலையை எழுதுகிற அந்த ஒன்றி நிற்கிற நெட்டை நிலை இருக்கிறது அந்த நிலை வருகிற பொழுது இந்த உடம்பு சுமை இதைத்தான் அவர் குறிப்பிட்டார் எப்ப அது சுமையாக தெரியும் மோன நிட்ட நிலையிலே இருக்கிறவர்கள மோன நிட்ட நிலை கலைந்து உலகத்திற்கு அவர்கள் வருகிற பொழுது அவர்கள் மீண்டு வருகிற பொழுது இல்லையா ஆனந்தமான நிலையில அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார் எப்பு துளைதொரும் எலும்புல எல்லாம் அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவித்தேன் ஆற்றே நமையான் அதாவது அந்த பேரின்பத்தை சிவபெருமான் தனக்கு வழங்கியதே கண்ணல் கணிதே கடிரன கடைமுறை என்னையும் இருப்பதாக்கி என்னுள் கருணை வாழ்த்தேன் கலக்க அருளோடு பராவமுது ஆக்கினன் பிரமன் மாலரியா பெற்றியோன் என்கிறார் ஆனந்த இதுல சொல்லுகிற பொழுது திரோட்ட பகுதியில் சொல்லுகிற பொழுது கண்ணல் கணிதே கடிரன கடைமுறை என்னையும் இருப்பதாக்கி என்னுள் கருணை வாழ்த்தேன் கலக்க அருளோடு பராவமுது ஆக்கின பேரானந்த அமுதை படைத்தான் அந்த நிலையை நான் அனுபவித்தேன் அந்த அனுபவித்த நிலையை முடிந்து அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது மீண்டும் இந்த உலக நிலைக்கு வர வேண்டியிருக்கு இந்த உலக நிலைக்கு வந்தா
குதிரை வாங்க பணம் வாங்கிட்டு போனீங்களே என்னாச்சுன்னு ராஜா கேட்டா இருக்கலாம் எப்போ வாங்கிட்டு போனீங்கிற இல்லை நீங்கள் கையெழுத்து போட்டு வாங்கிட்டு போயிருக்கிறீங்க பணத்தை அது என்னாச்சு குதிரை என்னாச்சு குதிரையான நான் என்னத்துக்கு பா குதிரை வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்குற சுற்றி நிற்கிறாங்க எல்லாரும் அதிகாரிகள் அவங்களெல்லாம் பார்த்தா புதுசாக இருக்குது உண்மை தான் ஏன்னா அவங்களாம் கூட வந்தவங்க இல்லை கூட வந்தவங்களாம் ஓட்டா பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு இப்போ இவருக்கு எதுக்கு வந்தோம் பணம் எதுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தோம் என்ன ஒன்றுமே அவருக்கு புரியல முதல்ல ஏன்னா ஆனந்த நிலையிலிருந்து தடைப்பட்டு இப்போ உலக நிலைக்கு வந்து அப்போ தான் கேட்டார் ஓஹோ இந்த உடம்பு இருக்கிற வரைக்கும் இதுலேருந்து விடுபட முடியாது போல இருக்கு உடம்புனால தான் நம்ம வந்தோம் ஆனால் உடம்பு இருக்கிற வரைக்கும் இது முடியாது போல இருக்கு அதைத்தான் சொல்கிறாரு ஏதுக்கு உடல் சுமை கொண்டேன் இதுக்கே நிட்டையில பின்னமர நில்லாத பின் நிட்டை கலைஞ்சி வெளியில வந்த பிராரத்த நிக்குது இதுல பெரிய நிலை பிராரத்தங்கிறது இருக்க அந்த பிராரத்தத்தை அனுபவித்து தீர்க்கிறவர் கணக்கு கணக்கு தாங்க அது சிவம் வந்து கணக்குல ரொம்ப ரொம்ப கணக்கா இருப்பார் கணக்க அவரு அக்கௌண்ட்டை ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதெல்லாம் சரி பண்ணிடணும் பார்த்த பழைய கணக்கு பழசு இருக்கிறதெல்லாம் ரைட் ஆஃப் பண்ணலாம் அப்படி இப்போ இருக்கிற கரண்ட் அக்கௌண்ட்டை கொடுக்கல் வாங்கலாம் சரி பண்ணி தீர்த்துடணும் உடம்பு எடுத்ததுக்கு வேலையை முடிச்சு பண்ணி ரூல் சரியாக இருக்காது உடம்பு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இந்த விடைகளுக்குன்னு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போ நாம் அடிக்க இதை பண்ணி தள்ளி விடுவோம்னா அப்புறம் பிரம்மா என்ன பண்ண வேணும் நமக்கு மெனக்கட்டி எதுக்கு இதெல்லாம் வேலை கொடுத்தாரு அப்படின்னு இதனால் எப்பப்பெல்லாம் அந்த ஆனந்த நிலையிலிருந்து விடுபட்டு உலக நிலைக்கு வருகிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் பிராரத்த வினை நுகர்தல் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிற இதுக்கு அப்படி சரி இந்த பிராரத்த வினை நிகழ்வு நிகழ்வதற்காக இந்த உடம்பு சுமையாக போனதே இதை இருக்கணுமா இந்த உடம்பு கொண்டு நான் இருக்க வேண்டுமா என்று எண்ணுகிறார் நம்முடைய தாய்மானவர் கேட்கிறார் முக்கியமாக நமக்கு ஒரு செய்தி என்ன தெரியணும்னு கேட்டா பிரார்த்தம் என்று சொல்லக்கூடியது அருளாளர்களுக்கே அதை வந்து விடுபட முடியாது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரார்த்த வினைக்கு நீங்கள் எப்பொழுதுமே அந்த சிந்தனையிலேயே இருந்து கொண்டு இருந்தால் அந்த சிந்தனையிலேயே வயப்பட்டிருந்தால் பிரார்த்தம் அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் அது உடல் உழாவே போயிட்டுருக்கோம் ஒன்றும் அஃபிட் பண்ணாது அதுவும் இல்லாமல் பிராரத்தத்தை ரீடைரக்ட் பண்ணுவார் இதெல்லாம் பண்ணி அப்படி போயிட்டு இருக்கும் எப்பெல்லாம் நெட்டை விட்டு வெளியில் வரைக்கூடோ நெட்டை என்பது சிவபூசையினுடைய ஆழம் சிவ நெட்டைன்னா அது ஏதோ ஒரு தனியாக இருக்கிறதுன்னு நினச்சிடக்கூடாது சிவபூசை உக்கரமான முழுமையான சிவபூசை தான் நெட்டை ரொம்ப பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க நெட்டை தியானம் இதெல்லாம் வந்து சிவபூசை இல்லைன்னு இல்லை சிவபூசையினுடைய பல்வேறு நிலைகளில் மிக உயர்ந்த நிலையான சிவபூசைங்கிறது நெட்டை அந்த நெட்டை என்பது சிவபூஜை தான் அந்த சிவபூசைக்கு உரிய பொருள்கள் அங்க வேற சிவபூஜை செய்யாமல் இருக்கவே கூடாது உடம்பு இருக்கிற வரைக்கும் சிவபூஜை உண்டு தாய்மானவரும் என்ன பயப்படுறாருன்னா இப்போ இந்த உடம்பு இருக்கிற வரைக்கும் இது உண்டாச்சே இது நெட்டை கூடுகிற பொழுது பேரானந்தமாக இருக்கு நெட்டை கலந்து வெளியில் பிராரத்த நுகர்வுக்காக வருகிற பொழுது நமக்குன்னு விஷயம் காத்துட்டு இருக்கு இல்லையா நம்மளும் ஆனந்தமாக சிவ நினைவில் இருந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு நிலை நம்ம இந்த சிவ நினைவை விட்டு வெளியில் வந்த உடனேயே அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வினை நுகர்வுங்கிறதுக்கான வேறுபாடு தெரியணும் யாராக இருந்தால் கூட இருந்தால் ஆனால் சிவத்தையே பற்றி கொண்டு இருக்கிறவர்கள் அதை கஞ்ச மாட்டார்கள் வச்சுங்க தாய்மானவர் இந்த பாடலை சொல்லுகிற பொழுது ஆதிக்கமோன அருள் தாயே சோதிக்காமன்ன அருள் நிலையும் ஆனந்த நிலையும் ரெண்டையும் தான் சொல்லுகிறார் ஐயனே ஆதிக்கமோன அருள் தாயே நீ தாய்மானவனாகும் 
தந்தையாய் ஆனந்த நிலையிலே இருக்கிறவனுமாக இருக்கிற நீ நிர்வகர்ப்ப ஆனந்த நிட்டையில விண்ணமர நில்லாது அதை இடைவிடாமல் நிற்க முடியலையே அப்படி பாதியில விட்டு வெளில வந்தா இந்த உடம்பால அனுபவிக்க வேண்டியது இருக்கு ஏதுக்கு உடல் சுமை கொண்டே இருந்தேன் இப்ப உடல் சுமைங்கிறது பிராரத்தவனை அனுபவத்துக்காக அது இருக்க அது எப்பா வச்சிருக்கிறத அதுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணக்கூடாதா என்று கேட்கிறார் அவரே கேட்கிறார் அது சுமை நினைச்சதுனால கேட்கிறார் நம்ம போய் என்ன கேட்குறோம் அப்பா இந்த உடலோடையே நான் கொஞ்சம் கூட நாள் இருக்கணும் கொஞ்சம் ஆயுசை கூட்டி கொடுப்பா நிறைய ஆயுசோடு இருக்கணும்ப்பா அப்படி அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கேன் ரொம்ப அதாவது ஏன் இப்படி அந்த வழிபாடுகள் இறைவனுடைய சிவபெருமானை வழங்குகிற பொழுது அந்த வழிபாட்டினுடைய வேறுபாடுகள் எல்லாம் வியப்பாக இருக்கு உண்மையிலே இவனை போய் நீ ஆயுசை கொடு நீ காலனை உதைச்ச எனக்காக வந்து காலனை உத நமக்காக போய் இது எவ்வளோ வாசிட்டுலாம் இருப்பாரா என்ன அவர் அது உண்மை என்னன்னு புரிஞ்சு கதை சொல்லும் போது கதையை கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் அதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம்தான் அது பற்றி விட்டு இல்லை என்னைக்காவது ஒரு நாள் உண்மை தெரியணும் குழந்தைக்கு நிறைய கதை சொல்லலாங்க குழந்தைகிட்ட வி கேன் டெல் தம் ஆல் ஃபேரி டெல் டெயில்ஸ் அது குழந்தை அப்படியே தவிச்சுட்டு இருந்துச்சு வானத்துலேருந்து ஒருத்தர் வந்து அப்படியே அழகாக தூக்கி இந்த குழந்தை அந்த ராஜ்ய சட்டேருந்து காப்பாற்றுறது இல்லை கேட்குறதுக்கெல்லாம் எல்லாம் ஓகே அதெல்லாம் இருக்கும் நான் ப்ராக்டிக்கலாக நினைத்து பார்க்குற பொழுது கடவுள் எவ்வாறு உயிர்களுக்கு நலம் செய்கின்றார் எத்தனை கூத்து பண்ணி வச்சுருக்குது இந்த ஆன்மா நீங்கள் யோகம் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்மா வந்து எத்தனை குற்றங்கள் எத்தனை கூத்து எத்தனை கந்தரகோலம் என்னென்னலாம் பண்ணி வச்சுருக்குன்னே தெரியாது இந்த பிராரத்தம் கணக்கை பார்த்தா இது வந்து சஞ்சிதம் எந்த கதையில் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் இதை பற்றியெல்லாம் நமக்கு எந்த உண்மையிலே இதெல்லாம் நினச்ச தூக்கமே வராது ஆனால் நிம்மதியாக தூங்குறோம்னு வச்சுருக்க நமக்கு அது எப்படியோ கொடுத்துட்றது தூக்கத்தை ஏன்னா பூவளவு அருளாளர்களுக்கே இப்போ இந்த மாதிரியான அருள் நிலையில் இருக்கிற பொழுதே நடுவில் பிராரத்த நுகர்வுக்கு கொண்டு வந்து அதை நுகர்ந்து அதை தள்ளி பண்ணி தள்ளுபடி பண்ணுறாரு அது எப்படி இப்படியோ இல்லாமல் தள்ளுபடி பண்ணி விட்டுறதில் கைவிட மாட்டார் விடுறதில்ல ஆனால் அதில் நுகர்வுக்காக வருகிற பொழுது அந்த நுகர்வை கணக்கு பண்ணி சரி பண்ணுறாரு தத்துவங்களை நம்ம சைவம் சொன்னது போல வேறு யார் சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியாது சிவோ என்கிற சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு துணையை நாம் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் பற்றிக்கொள்ள அதை போய் நாம் வந்து தேவையில்லாததெல்லாம் அதுகிட்ட கேட்டு நம்ம இப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு பெரிய அருளாளர் வந்திருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு உனக்கு என்ன ஒன்று கேட்டால் நமக்கு ஒரு பெரிய வியாதி இருந்தது அந்த வியாதியை தீர்த்து உங்களுக்கு சாமின்னு தான் கேட்கணும் அதை விட்டுட்டு வீடு நிறையா தங்க இருக்கணும்னு கேட்டால் தங்க தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுறது வியாதியை வச்சுக்கிட்டு சொல்லுங்க இல்லையா சிவத்திட்ட போய் வினை தீர்க்கணும்னு தான் கேட்கணும் பெரியவங்க அதை தான் கேட்டாங்க ஞானசம்பந்தருடைய பாடல்கள் நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட அவர் மூவாயிரத்தி எண்ணூறு பாட்டு கிட்டத்தட்ட பாடினார் மூவாயிரத்தி எண்ணூறு பாடலும் வினை நீக்கத்தான் எங்கேயாவது ஒன்று ரெண்டு பாட்டு வேற அவுட் அது வேற ஏதாவது கேட்டுருப்பாரு தவிர மித்தபடி ஒரு நெறிய மனம் வைத்துணர் ஞான சம்பந்தன் உரை செய்த ஒரு நெறிய மனம் வைத்துணன் ஞான சம்பந்தன் உரை செய்த அரு நெறிய மறை வல்ல முனியகன் பொய்கை அலர் மேய பெருநெறிய பிரமா புறம் மேவிய பெம்மான் தன்னை ஒரு நெறிய மனம் வைத்துணர் ஞான சம்பந்தன் உரை செய்த திருநெறிய தமிழ் வல்லவர் தொல்வினை தீர்தல் எழுதாமே பெஸ்ட் வே த இது தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழிங்கிறது அருளாளர்களோடையும் அடியார்களோடையும் சேர்ந்தது தான் கிடையாது அதைத்தான் சொன்னார் உற்றாக்கையின் ஒரு பொருள் நறுமலர் எழுதரும் நாற்றம் போல் 
பற்றலாவதோ நிலையிலா பரம்பொருள் அப்பொருள் பாராதே பெற்றவா பெற்ற பயனது நுகர்ந்திடும் பித்தர் சொல் தெளிக்காமே அத்தன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண் இது வரைக்கும் வாசனை தெரிகிற வரைக்கும் நீ அடியார் கூட்டத்தில் இருட்ட இது அதுதான் கூட்டத்திலேயே அடியார் கூட்டத்திலேயோ வாசனை தெரிகிற வரைக்கும் சிவவாசனை சிவமுனை வர வரைக்கும் இருந்து அதான் சேஃப் அவங்கத்தான் இந்த உடம்பினுடைய பயனை உள்ளவாறு சொல்வார்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் என்னப்பா நீ அந்த பார்க்கலையா இதை பார்க்கலையா அதை கேட்கலையா இதை கேட்கலையா அதை சாப்பிடலையா இதை சாப்பிடலையா என்று தான் அவர்கள் பெற்றவா பெற்ற பயனது நுகர்ந்திடும் பித்தர் சொல் அப்படின்ற கவனமாக இந்த உற்ற ஆக்கையின் உருபொருள் அந்த நிர்விகற்ப நிட்டை நிர்விகற்ப ஆனந்த நிட்டையில இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தாய்மானவர் கூட அதிலிருந்து விடுபட்டு வழியில வரார் வர வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு பின்னம் ஏற்படுகிறது பின்னம் அறன் பின்னம் அறன்னு சொன்னா பின்னம் என்றால் விடுபடுதல் அதுலேருந்து கிளம்பி வெளியில வருது அப்படி வர வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்க இது உடம்பு இருக்கிறதுனால அது வரனா இல்லை அப்படி வெளியில வருகிற பொழுது உடம்பு இருக்கிறதுனால இது எனக்கு பற்றுக்கூடாயிடுதா இல்லை உடம்பு இருக்கிறதுனால தான் அந்த மீதி இருக்கக்கூடிய நுகர்வையும் அதோட அப்படியே அதை கழிச்சு விட்டு அது பண்றனா அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்கிறார் எதுக்கு இந்த உடல் சுமையை இன்னும் வச்சிருக்கிற அப்படின்னு கேட்கிற உடல் சுமை கொண்டேன் ஐயனே ஆதிக்கம் உணருள் தாயே சோதியாம் மண்ண நிர்விகற்ப ஆனந்த நிட்டையிலே பின்னமரணி அவருடைய தாய்மானவருடைய அந்த உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இயக்கம் அப்படியே அந்த பாட்டில் தெளிவார் உடம்பு அப்படியே அந்த என்ன விதத்தில் அந்த உடம்பை சேர்த்துக்கிறது நீ அடுத்த பாட்டு பற்றி அடுத்த பாட்டு இதோட தொடர்புடைய பாட்டு அடுத்த பாட்டு அந்த அடுத்த பாட்டில் அவர் சொல்கிற விதத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் தான் நமக்கு இந்த இப்போ போன நம்பிக்கையெல்லாம் அப்போ தான் வரும் அந்த நம்பிக்கை அந்த பாட்டு பாடிட்டு அவரே தேத்திக்கிறார் அவர் தேத்திக்கிறதுலாம் கூட அப்படி சேர்த்து தேத்துறார் அதுதான் அடுத்த பாட்டு இந்த உடம்பு என்னதான் பண்றது இந்த உடம்பு என்ன நமக்கு பிளஸ்ஸா மைனஸா இந்த உடம்பு இருக்கிறதுனால தான் உள்ளுக்குள்ள உயிர் இருக்கு உயிர்க்குள்ள அந்த சிவம் இருக்குல்லாம் தெரிஞ்சுது அது தெரிஞ்சு அதுக்கு முயற்சியில இறங்கணும்னு தெரியுது அதுக்காக அதுக்கு முயற்சி பண்றோம் போறோம் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் நாலு பேரும் பார்க்கறோம் நல்ல ஒன்று பண்றோம் அது எப்படி எல்லாம் பண்ணி அப்படி உள்ள போறோம் போனதுக்கு அப்புறம் இதுதான் இருக்கிறது இல்லையே தடையா இருக்குன்னு சொன்னால் இது எப்படி எதை சேர்க்கறது எந்த லிஸ்டில் சேர்க்கறது சொல்லி நமக்கு ஒரு வியப்பு காரணம் வினைகளை சாதாரணமாக நம்ம எடுத்துக்கல வினைகள் என்று சொல்லக்கூடிய சைவத்தில் வந்து சைவ நெறியில் வினை கொள்கைங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு பகுதி வினை கொள்கைங்கிறது எங்கேயுமே யாரும் அந்த வினை கொள்கை பகுதியை படித்த பிறகு தான் எல்லோரும் மொட்டையாக விதி விதி விதின்னு பேசி வினையெல்லாம் சொல்லாதீங்க சார் விதின்னு சொல்லாதீங்க சார் மனி மனித முயற்சி தான் எல்லாமே வழி வரைஞ்சு சொல்றார் ஊழிப் பெருவலி யாவுல மற்றொன்று சூழினும் தான் முந்தூரும் நாரு ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பவர்னு அது அதையும் அவர் தான் சொன்னவர் அதனால எது வந்து நமக்கு இந்த விதி வினை இப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது வினை கொள்கைனா சைவ சித்தாந்தத்தில் வினை கொள்கை என்ன இருக்கு அப்படி தான் பேசுகிறோம் ஒட்டையா வந்து வினையெல்லாம் கிடையாது ஒன்றும் அதுவும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சும்மா வாய்க்கு வந்த மாதிரிலாம் பேசக்கூடாது என்ன அதனுடைய தாத்பரியம் என்ன அதனுடைய தத்துவம் என்ன நிறைய பேர் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கண்டம் பண்ணி அதை பேசி அதுக்கு ஒரு இது செஞ்சால் சரி நல்லா இருக்கும் அது என்னென்னே தெரிஞ்சிக்க ஆர்வப்படுறது இல்லை சைவ சித்தாந்தத்தில் வினை கொள்கை சொல்லியிருக்குன்னா ஆ அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது என்னன்னு சொல்லியிருக்குன்னு படிச்சியாக தெரிஞ்ச இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உனக்கு புத்தி வர மாட்டேங்குது அது நீ தான் ஒன்று நினைக்க வேறொன்றாய் முடிந்து இவ்வளோ தூரம் நிகழ்கிற இந்த உலகத்தில் நம்ம நினைக்கிறபடியாக எல்லாமே நடந்துருது எல்லாம் நம்ம நினைக்கிறபடி தான் எல்லாமே சூழ்நிலை அமைஞ்சிருதா 
இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையாக பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி தான் இருப்போம்னு நினச்சிருப்போமா ஏன் அப்படி அது அது மாட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷேப் ஆகுது பாருங்கள் இப்படி வருவோம்னு சொல்ல முடியுங்க இல்லை இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தீங்கன்னா ஒரு ஆ மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி நேரலையில் தான் தொ ஒளிதொழப்பு தொடர் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா நம்ம நம்பிக்கவே மாட்டோம் நான் நம்புகிறேன் இல்லை ராம ஒன்று நம்பியிருக்க மாட்டார் நோய் நேரலை ஒளிபரப்பு தொடர் தான் தினம் சொற்பொழிவு நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னேன் நோபடி விட பெலியூடு நானே பெரிய நம்பியிருக்க மாட்டேன் ராமனும் நம்பியிருக்க மாட்டேன் அது எங்கே சார் தினம் யார் சார் கேட்பார் பாருங்கள் இன்றைக்கி எல்லாம் உட்காந்து கேட்குறாங்க ஆயிரக்கணக்கான பேர் கேட்குறாங்க இந்த நேரலை ஒளிபரப்பு தொடர ஆயிரக்கணக்கான பேர் கேட்குறாங்கன்னு சொன்னால் ஓஹோ இது ஒரு அமைப்பு போல இருக்கு இது அமைச்சு தத்துருக்கிறேன் சாமி கருணை சாமி கருணை ஒரே வழி சிவனையும் சிவனடியாரையும் வற்றுக்கூடாது மணிவாசகருடைய வரலாறெல்லாம் வினை கொள்கைக்கு ஆதாரமாக இருக்கு அவருக்கு ஒன்றும் ஆயில்ல வினையெல்லாம் வந்தது பிரார்த்த வினை நுகர்வு வந்து அவர் மட்டும் இல்லை எத்தனையோ பேருக்கு இந்த பிரார்த்த அப்பர் சாமி எடுத்துங்க எப்படி வந்து நிகழ்ந்தது அப்புறம் என்ன நமக்கு என்ன அது என்ன கவலை ஆகையினால அதை சொல்கிற அந்த ஏதுக்கு உடற் சுமை கொண்டேன் தெரியுமா பிரார்த்த வினையை தீர்ப்பதற்காக ஏன் இருந்தேன் பிரார்த்த வினை தீரலை இன்னும் அதுக்காக தான் இருக்கிறேன் இல்லாட்டி நீ வீர் வந்து எனக்கு அருண் செய்தாச்சு ஆனந்த நெட்டையும் கொடுத்தாச்சு ஆனந்த நெட்டையே நல்லா அனுபவிக்க வேண்டியது தானே உள்ளே போயிட்டு போயிட்டு வெளியில் வரேனே உள்ள போற அங்கேயே தொடர்ந்து இருந்து ஆனந்தமா இருக்கு விட்டுட்டு வெளியில வர வெளில வந்த ஆற்றே நம்ம ஐயாற்ற மாதிரி மணிவாசகர் மாதிரி எவரும் தவிக்கிற இது வெளில வர வேண்டிய காரணம் என்ன இந்த உடம்பு இருக்கிறதுனால தானே எதுக்கு இந்த உடம்பு ஆ இந்த உடம்பு எதுக்கு இருக்குங்கிறது உனக்கு தான் தெரியும் இது கொடுத்த நீ அதை எடுக்கிறதுக்கு உனக்கு எத்தனை அடி ஆகப்போகுது ஏன் எடுக்காம இருக்கிற என்று சொன்னால் கருணையை புரிந்து கொள்வது கடினம் ஏதுக்கு உடற் சுமை கொண்டேன் இருந்து ஐயானே நல்ல அந்த பாட்டு நினைந்து 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 பார்த்து நாம் உருகணும் அவர் வந்து நான் எப்படியோ போன விட்டுருக்கலாம் அவர் நம்மளை வந்துட்டானே அப்படிங்கிறதுக்காக எப்படியோ தேர்த்தி இன்னுங்கிறதுக்கு சொல்ல மாட்டேங்கிறார் வேற டே இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் முடிஞ்சா தானே வரணும் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்படியே இப்படியே ஓட்டிக்கிட்டே இழுத்துக்கிட்டே பத்தே எல்லாம் நம்பிக்கையை கொடுத்துட்டு கூட்டிகிட்டே போய் அதை முதலையே சொல்லியிருந்தான் இவ்வளவா இதை நான் எப்படி தாண்டுறது இதை எப்படி தாண்டுறது ஐயோயோ என்னால முடியாதுன்னு சொல்லிடுவோம் சொல்லாமலேயே அந்த நாற்பதாயிரம் கோல்டு ஷாக்கியும் கொடுத்து கூட்டிகிட்டு போவார் அதுதான் அதுக்கு சொல்றாரு எதுக்கு உடல் சுமை கொண்டு அது உனக்கு தான் தெரியும் ஐயனே நீர் ஒட்டி தான் அறிவு இல்லைன்னா ஆனந்த நெட்டை கொடுத்தவர் பின்னவரன் இல்லாத பின் எதுக்கு உடல் சுமை கொண்டேன்னு உங்களுக்கு தனியாக தெரியும் என்று கூறுகிறார் என்று சொல்லி இந்த அளவில் இன்றைய பாடலை நீங்கள் இந்த நான் ஒரு அடிப்படை பொருள் தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் சில இதில் அடிப்படை பொருள் தான் சொல்ல முடியும் அடிப்படை பொருளை சொல்லிட்டு அந்த பாடலை இணைந்து பெருமானுடைய பெருங்கண்ணை தாய்மானவர்களுக்கு முன்பாக உட்கார்ந்து அந்த நிர்விகற்ப ஆனந்த நெட்டை அப்போ இந்த பூவிலே கந் அந்த அது திருமுறையும் அந்த பா பாட்டு சொல்கிறாங்க ரொம்ப பூவினில் கந்தம் பொருந்தியவாறு போல தான் திருமுறை அதே பாட்டு சொல்கிறார் பூவினில் கந்தம் பொருந்தியவாறு போல சீவனுக்குள்ளே சிவமனம் பூத்ததுன்னார் பூவினுக்குள்ளே அது அந்த இது அப்படியே சொல்கிறாங்க அருளாளர்கள் பூவை கொண்டு தான் மனத்தை அறிய முடியுமே தவிர ஆன்மாவை கொண்டு தான் சிவத்தை அறிய முடியுமே தவிர வேறு ஆன்மா பு புறப்பொருளில் போய் தெரிஞ்சு இப்போ மல்லிகைப்பூ வாசனையே வெளியில் போய்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது மல்லிகைப்பூவில் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அவங்களே உயிருக்குள்ள தான் அதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற இது என்ன ஆகும் அவர் ரொம்ப அழகாக ஒன்று சொன்னார் ஓவியம் போல உணர வல்லாருக்குன்னார் இதுதான் நிர்வகிப்ப நெட்டை நிலைங்கிறது ஓவியம் போல உணர வல்லார்களுக்கு நாவி அணைந்த நடு தெரியாமல் என்ன ஆகும் இப்ப சிவ மனங்கிறது அந்த மல்லிகைப்பூ மனங்கிறது மல்லிகைப்பூ வச்சுதான் தெரியுது ஆனா அந்த மல்லிகைப்பூவை ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ள வச்சு கொஞ்சம் தண்ணி தெரிஞ்சு உள்ள வச்சிருந்தது காலையில சாமிக்கு போல காலையில தட்ட திறந்தா பாத்திரம் முழுக்க வாசனை அடிக்குது என்னது மல்லிகைப்பூ வாசனை சில சமயம் ஃப்ரிட்ஜில் அந்த பூ கொண்டு வச்சு விடுவாங்க 
பூ வைக்க கூடாதுமா ஏன்னா பூ வச்சா ஃப்ரிட்ஜு முழுக்க அந்த பூ வாசன ஃப்ரிட்ஜு இப்போ ஃப்ரிட்ஜு வந்து வேற வேறு விஷயத்துக்கெல்லாம் நல்லா பயன்படுது அதை கொடுங்க இப்போ அந்த பூ வச்சவனும் ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக வாசனை எங்கே பூ வைக்கிறோமோ அது ஃபுல்லாக வாசனை அது போல் சீவனுக்குள்ளே சிவமனம் பூத்தது பாருங்க பூத்தவுடனே என்னாச்சு அந்த சிவமனம் இந்த உடம்புலாம் போ மணக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு உடம்பு பார்த்துற மாதிரி அதுலேயும் வாசனை அடிக்குது சிவமனம் அவங்களுடைய கல்விகரணங்கள் எல்லாமே சிவமனம் கழிப்பிடுகின்ற அவங்க பேசுறது அவங்க சொல்கிறது அவங்க பார்க்கறது எல்லாமே சிவமனமாக இருக்கிறது அதை சொல்கிறார் ஓவியம் போல உணர வல்லார்களுக்கு நாவி அணிந்த நடுதறியாம நாவி அணிந்தது கஸ்தூரி சொல்லுவாங்க மிருகமதம் மிருகமதம் அப்படின்னு புழுகு பூனை கஸ்தூரி எல்லாமே ஒன்று தான் அது ஒரு பூனை பூனை வகையை சேர்த்து என்பார்கள் மிருகமத புயவரை உடையோனேனு அருணகிராஜர் சொல்லுவார் இந்த மிருகமதங்கிறது அதுக்கிட்டே இந்த புழுகு எடுக்கிறதுக்கு அது ஒரு அது ஒரு கூண்டுகளை போட்டு வச்சு அதுக்கு உணவெல்லாம் கொடுக்கும் அது அந்த மதத்தை வெளிப்படுத்தும் வெளிப்படுத்துகிற பொழுது மூங்கில் குழா வச்சுருப்பாங்க அந்த மூங்கில் குழாயில் தான் அது வெளிப்படுத்தும் அந்த மதம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புழுகை எடுத்துக்கொள்வார்கள் எடுத்தாலும் கூட அது அந்த மூங்கில் தறி இருக்கு பாருங்க அது வாசல் அடிக்கும் அது போல இந்த உடம்பும் இந்த சிவமனம் கமிழ் என்று சொல்லுகிறார் திருமூலரும் அந்த கருத்தை சொல்லுகிறார் நீங்கள் வேணாலும் திரு திருமந்திரத்தில் போய் அந்த அந்த பாட்டை படித்து பார்த்து இதோட ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் என்று சொல்லி இந்த அளவில் இந்த இந்த பாடலை நிறைவு செய்து நிறைவு செய்யும் மூலமாக ஐந்து எடுத்து ஐந்து முறை ஓதுங்க அன்பர்கள் தொடர்ந்து ஓத வேண்டும் என்று திருவடி பணிந்து வைக்கிறது ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் ஞானத்திரள் பத்திரிகைக்கு அடிய நான் ஆசிரியராக இருக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதை பற்றி இது ஒவ்வொரு தடையும் நான் சொல்கிறேன் காரணம் என்னென்னு கேட்டால் ஞானத்திரள் பத்திரிகை வந்து பத்து வருடம் ஆக போகுது ஆரம்பிச்சு இது பத்தாவது வருஷம் நடக்குது அதனுடைய தொண்டு அளப்பற்கரியது என்று எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அடியன் ஆசிரியராக இருக்கிறேன் அந்த பத்திரிகையில் பன்னெண்டு திருமுறையும் பதினாலு சாத்திரங்களை பற்றியும் அடிப்படை செய்திகள் அற்புதமான கட்டுரைகள் படப்பு கதை புதிர் ஒரு பத்திரிக்கை ஃபார்மேட்லேயே இருக்கும் அது அந்த பத்திரிகையை நீங்கள் அவசியமாக அது ஒரு சந்தா கட்டி அதில் சேர்றதுனால என்ன பயிர்னா அது ஒரு எல்லாத்தையும் முழுக்க நீங்கள் அப்போவே படிச்சுக்க முடியாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வருஷத்துக்கான புஷத்தை எங்கள் பத்து வால்யூ பார்ப்போம் ஒம்பது வால்யூம் வந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வால்யூம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வால்யூம் பன்னெண்டு புஷத்தையும் போட்டு அதுக்கு நல்ல டிமாண்டு இப்போ எங்ககிட்ட கூட அதிகமாக அந்த காப்பீஸ் இல்லை ரொம்ப ரேராக இருக்குது ஏன்னா எல்லோரும் கேட்குறாங்க பன்னெண்டு வால்யூம் கொடுங்க பதிமூணு வால்யூம் கொடுங்கன்னு பன்னெண்டு புஸ்தத்தையும் அப்படி தொடர்ச்சியா அந்த அவ்வளோ விஷயங்கள் அதில் இருக்குது நிறைய ரெஃபரன்ஸு அந்த புத்தகத்தில் நீங்கள் சேர்த்து வச்சிங்கன்னா அவ்வளோ செய்திகள் அதில் எல்லா திருமுறை பற்றி செய்திகள் ஞானத்தில் சந்தா சேர்ந்தவங்க கீழே ரெண்டு ஃபோன் நம்பர் இருக்குது அதை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் பிஆர்ஓ ஒருத்தர் வந்து இந்த இதனுடைய இணை ஆசிரியர் உதவி ஆசிரியர் அவங்க ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கு போகிறது சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மலேசியா யூஎஸில் அந்த பத்திரிகைகள் கிடைக்குது அதுக்கு ரெண்டு அன்பர்கள் தினேஷின் ஒரு அன்பர் மலேசியாவில் இருக்கார் அவருடைய எண்ணம் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் யூஎஸில் ஒரு அன்பர் இருக்கார் அவருடைய எண்ணம் இங்கே தரப்பட்டிருக்கு நீங்கள் அந்த என்னோட மலேசியாவில் இருக்கிறவங்களும் யூஎஸில் இருக்கிறவங்களும் தொடர்பு உண்டு ஏற்கனவே பத்திரிக்கை அங்கே போயிட்டு இருக்கு அதனால் அவங்கள தொடர்பு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பத்திரிக்கை கிடைக்கும் என்று சொல்லி இந்த அளவில் இந்த தினம் இந்த பகுதியை நிறைவு செய்து மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சிற்றம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா திருச்சிற்றம்பலம்